আসসালামু আলাইকুম হাই এভরিওয়ান কেমন আছেন সবাই আশা করছি সবাই ভালো আছেন এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে চিতই পিঠা এটা আমি তৈরি করেছি ঝাল চিতই পিঠা কিছু ভেজিটেবল দিয়ে আর এটা আমি কিভাবে তৈরি করেছি সেটা আমি আজকে আপনাদের দেখাবো এটা কিটো ডায়েটের জন্য মজাদার একটি রেসিপি যারা কিটো করেন তারা তো পিঠা খেতে পারেন না তো এখন থেকে তাদের আর টেনশান নেই তারা পিঠা করে খাবেন তো আগে চলুন এটা যে বানিয়েছি আমি কোথার থেকে এটা কিনেছি সেটা আগে দেখাবো এবং এর সাথে আরও অনেক কিছু দেখাবো তো বাসা থেকে বের হয়ে প্রথমে আমরা একটু ঘুরতে গেলাম এরপরে আমরা অল্প একটু সময় ঘুরেছি এরপরেই আমরা চলে গিয়েছি লুলু মার্কেটে লুলু সুপার মার্কেট হাইপার মার্কেট তো যাই হোক লুলু মার্কেটে যাওয়ার পরে আমি কোথায় কোথায় কোন সেকশনে গিয়েছি সেগুলো আপনাদের দেখাচ্ছি আপনাদের আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগবে এবং পুরো ভিডিওটি দেখার অনুরোধ রইল তো লুলুতে চলে এলাম যারা সৌদি আরবে থাকেন রিয়াদে থাকেন তারা এই লুলুটা সবাই চিনেন কম বেশি কারণ আমার অনেক ভিউয়ার্স রিয়াদ থেকে আমার ভিডিওগুলো দেখেন তাদেরকে দেখাবো কোথার থেকে আমি এই কোকোনাট পা ময়দাটা কিনেছি আটা ময়টা ময়দা যেটাই বলেন এটা কোকোনাটের আর কেটো ডায়েটে কোকোনাটের ময়দা আটা খাওয়া যাবে তো কোকোনাট ফ্লাওয়ার এটা শুধু এই লুলু মার্কেটেই পাওয়া যায় তার আগে দেখাচ্ছি স্টেভিয়া যারা কিনতে চান এরকম স্টেভিয়া কিনতে পারেন এখান থেকে আর অন্যান্য দেশে যারা থাকেন তারাও খেতে পারেন তবে মাঝে মাঝে সব সময় না এই যে চলে এলাম এটা কোকোনাট ফ্লাওয়ার গ্লুটেন ফ্রি একদম অর্গ্যানিক এই কোকোনাট ফ্লাওয়ারটা আপনারা এই সেকশনটায় পাবেন যেখানে ময়দার সেকশন এবং সব কিছু পাওয়া যায় চালের গুঁড়া ওখানটায় তো আমি নিলাম এটা এটা টোয়েন্টি ওয়ান পয়েন্ট ফিফটি হালালা দাম এখানে চকলেটের সেকশনে এলাম দেখলাম সব কিছু আর এটা অর্গ্যানিক কোকোনাট অয়েল ওই ব্র্যান্ডের আপনারা একটু স্ক্রিনশট নিয়ে রাখুন যারা কোকোনাট এই অয়েলটা কিনতে চান অর্গ্যানিক তারা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখুন একটা আর যদি ভিডিও চলে যায় তাহলে পরে আবার স্ক্রিনশট নিয়ে নেবেন আর এই যে অ্যাপেল সাইডের ভিনেগার দেখুন কত অ্যাপেল সাইডের ভিনেগার তো এই লুলু মার্কেটে আমার মনে হয় না পাওয়া যায় না যায় না এমন কিছু নেই সমস্ত কিছু আপনি খুঁজে পাবেন এই মার্কেটে তবে একটু খুঁজে নিতে হবে তো মার্কেট তো দেখালাম এখন আমি বাসায় যেয়ে এটা তৈরি করব তার আগে চিয়া সিডটার ব্যাপারে অনেকেই জানতে চান চিয়া সিডটা পাওয়া যাবে কি না স যে কোনো ভালো বড় মার্কেটেই পাবেন আপনি এই যে দেখুন দুইটা পাওয়া যায় একটা কালো একটা সাদা আপনি যেটা কিনেন এই যে দেখুন আর একটা জিনিস দেখাচ্ছি ফ্ল্যাক্স সিড ফ্ল্যাক্স সিডটাও কিন্তু আপনারা কিটো ডায়েটে খেতে পারবেন বা নর্মাল ডায়েটেও খেতে পারবেন যেটাকে বাংলায় আমরা তিসি বলি অথচ এখানে কত দাম দেখুন অথচ বাংলাদেশেও এটা কত সস্তা তো যাই হোক আপনারা বাংলাদেশে যারা বাংলাদেশে যারা থাকেন তারা তিসি নামেই কিনে নেবেন এই যে চলে এলাম আমি এখন রান্নার উদ্দেশ্যে এই যে অর্গ্যানিক কোকোনাট ফ্লাওয়ার আমি ভালোভাবে দেখিয়ে দিচ্ছি প্যাকেটটা এটা একটা নারকেলের ময়দা তবে বাংলাদেশে যারা থাকেন এটা তারা সাধারণত পাবেন না তারা কি করবেন সেটা আমি বলে দিচ্ছি আপনারা নারকেলের দুধটা বের করবেন তারপরে যে আবরণটা থাকে মানে খোসাটা ওটাকে চার পাঁচ দিন রোদে শুকাবেন তারপরে কোনো ভাঙানি যেখানে ভাঙায় সেখানে নিয়ে চালের মতো এটাকে ভাঙিয়ে নেবেন মানে গুঁড়া করে নেবেন হয়ে গেল আপনাদের কোকোনাট পাউডার বা ফ্লাওয়ার এটা দিয়েই আপনারা যে কোনো খাবার তৈরি করে খেতে পারবেন তো আজ আমি এটা দিয়ে তৈরি করে দেখাচ্ছি সবার আগে আমি এখানে তিন টাইপের ক্যাপসিকাম কেটে নিয়েছি লাল সবুজ হলুদ আপনারা যে কোনো সবজি দিতে পারবেন এখানে বাঁধাকপি কাঁচামরিচ পেঁয়াজ তবে ফুলকপি দিতে পারবেন বরবটি দিতে পারবেন সিম দিতে পারবেন এই টাইপের ভেজিটেবলগুলো দিতে পারবেন আপনারা তবে কুচি কুচি করে কেটে নেবে নেবেন অনেক বেশি ছোট কুচি মিহি কুচি যেটাকে বলে এই সবজিগুলো নিয়েছি এখন এটা দিয়েই তৈরি করে ফেলবো চাইলে ধনিয়া পাতা পালন শাকের পাতা এগুলো আপনারা এই দিয়ে এই পিঠাটা তৈরি করতে পারবেন অলিভ অয়েল দিলাম পেঁয়াজ দিলাম বাঁধাকপি দিলাম ক্যাপসিকাম দিলাম লাল ক্যাপসিকাম গ্রিন ক্যাপসিকাম দিলাম ইয়েলো কালারের এখন দেব কাঁচামরিচ কাঁচামরিচ আপনারা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী দিয়ে নেবেন সাথে দেব হলুদের গুঁড়ো অল্প একটু পরিমাণের দেব লবণ স্বাদ অনুযায়ী এখন এটাকে এক মিনিটের মতো ভেজে নেব আমাদের এখানে সবজি অল্প একটু ভাজলেই একদম সিদ্ধ হয়ে যায় তবে যাদের সবজি সিদ্ধ হবে না তারা তাদের আন্দাজ মতো ভেজে নেবেন তো আমি এক থেকে দেড় মিনিটের মতো ভেজেছি এখন এটাকে ঠান্ডা করব। এই প্যাকে আমিটা আমি করব নারকেলের 
ওইটা মিশ্রণ করব তো চলুন আগে প্যাকেটটা কেটে নেই আমি প্যাকেটটা সুন্দর করে কেটে নিচ্ছি কারণ এই প্যাকেটটা লক করতে সুবিধা হবে সেইভাবে করেই কেটে নিচ্ছি তো এখান থেকে আমি আধা কাপ পরিমাণের এই যে কোকোনাট ফ্লাওয়ারটা নিয়ে নিচ্ছি আধা কাপ তবে আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি আপনারা আধা কাপের থেকেও কম নেবেন কারণ এটা এত ফুলে এত ফুলে অনেক হয়ে যায় আমি প্রথমে বুঝতেই পারিনি আর ডিম নিয়েছি একটা তবে আমি আগেই ভালোভাবে বলে দিচ্ছি আপনারা এখানে ডিম তিনটা ইউজ করবেন পরে কিন্তু আমি আরও দুটো ডিম দিয়েছি কারণ একটা ডিম করার পরে আমার মনে হচ্ছিল এটা ভাজা যাবে না ভাজলে ভেঙে যাবে তখন আমি করেছি কি ডিম বাড়িয়ে দিয়েছি আরও দুটো কারণ ভাজতে গেলে যদি আপনার ওটা ফেটে যায় যেহেতু এটা কিন্তু কোকোনাট পাউডার মানে কোকোনাটের ফ্লাওয়ার কাজে এটা কিন্তু আপনার একদম জোড়া লাগবে না যতক্ষণ বেশি ডিম না দেবেন আর পানি দেয়া লেগেছিল কিন্তু আমার অনেকখানি কারণ যতই পানি দিচ্ছি ততই কেন জানি কোকোনাটটা বেড়ে যাচ্ছিল সেই জন্য আমি বেশ অনেকখানি পানি দিয়েছি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি কতখানি পরিমাণের পানি নিয়েছি তো দেখতে থাকুন ভালো করে গোলাটা করবেন একদম যেভাবে আমরা চিতই পিঠার গোলা করি সেরকমের এখন দিয়ে দিচ্ছি চায়ের চামচের ভরা ভরা এক চামচ বেকিং পাউডার তো বেকিং পাউডারটা আপনারা ভরা ভরাই দিবেন একটু বেশিই দিবেন নয়তো ফুলবে না আর আমি ডিম কিন্তু তিনটা দিয়েছি মোট এখন আমি এটাকে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে তৈরি করে ফেলব তো চিতই পিঠার স্বাদ যাদের নেই তারা ফ্রাই প্যানের ভিতরেই করে নেবেন অথবা ছোট লোহার কড়াই অনেকের বাসাতেই থাকে যে কোনো ছোট কড়াইয়ের ভেতরে করলে ছোট ছোট খুব সুন্দর হবে যেহেতু আমার কাছে চিতই পিঠার স্বাদটা ছিল সেই জন্য আমি এটার ভিতরেই করে নিচ্ছি আর একটা কথা বলে নিচ্ছি আমার এটার একটা মজাদার রেসিপি কিন্তু রোকসানাস ম্যাজিক কিচেনে আছে লিঙ্কটা আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব আপনারা ওখান থেকে নিয়ে নেবেন সেটা হচ্ছে যারা ডায়েটিং না করেন তাদের জন্য এবং সবাই মোটামুটি খেতে পারবেন সেটা অন্য রকম করে করা এবং সুজি আর ময়দা চালের গুঁড়ো দিয়ে করা ঝাল পিঠা সেম এই রকমেরই তো ওটা অবশ্যই আপনারা রোকসানাস ম্যাজিক কিচেন থেকে দেখে নেবেন আমার ওই ভিডিওটা সব দর্শক মানে আমার ভিউয়ার্সরা এত এত পছন্দ করেছে যেটা বলার বাহিরে আপনারা দেখে নেবেন প্রায় এক লাখের উপরে মানুষ এটা আমার পছন্দ করেছে তো আপনারা রোকসানাস ম্যাজিক কিচেন থেকে এটা দেখে নেবেন আসলে এই পিঠাটা অসম্ভব মজা তো দেখুন আমার কিন্তু পিঠা মোটামুটি হয়েছে তবে এটা তুলতে হবে খুবই সাবধানে কারণ এটা কিন্তু চিতই পিঠার মতো শক্ত হবে না একটু সফটই হবে এবং ভেঙে যাওয়ার চান্সটা থাকে সেই জন্য ভালোভাবে আস্তে আস্তে আলতো হাতে এটাকে তুলে নিতে হবে তো আমি দেখাচ্ছি আমি ওটা উঠাই তারপর এটার সাথে একটা চাটনি করব আর সেই চাটনিটা যে কত মজা আপনারা না দেখলে না খেলে বিশ্বাসই করবেন না আজ আমি কিন্তু অনেক কথা বলে ফেলেছি যেহেতু আমার রেসিপি সহকারে আমি ভিডিওটা দিয়েছি আমি যদি পুরো কথা ঠিকভাবে না বলি তাহলে আপনারা আমার কথাগুলো বুঝতে অসুবিধা হবে এবং আপনারা এটা তৈরি যখন করবেন নষ্ট হয়ে যাবে তখন তো আমাকে দোষ দিবেন আপু কি বলেছিল আপুর ভাবেই তো করেছি কেন হলো না সেই জন্য আমি একটু বেশি বেশি আজ কথা বলছি আপনারা কেউ কিছু মনে করবেন না পুদিনা পাতা নিলাম অল্প একটুখানি চাটনিটা তৈরি করার জন্য ধনিয়া পাতা নিলাম পুদিনা পাতা তিন গুণ মানে বেশি পরিমাণের এখন আমি দিয়ে দেবো এটার ভিতরে এক টেবিল চামচ দই এখন একটা কথা বলে নিচ্ছি যারা কিটু ডায়েট করেন তারা দইটা দিবেন না যারা নর্মাল ডায়েট করেন তারাই শুধু এই দইটা দিয়ে খাবেন সেই জন্যই আমি দেখাচ্ছি দইটা দেয়া যাবে আর কিটু ডায়েট যারা করেন এখানে করবেন তারা লেবুর রস দিবেন এক টেবিল চামচ দিলাম কাঁচা মরিচ এখন এটাকে আমি গ্র্যান্ড করে নেব মিহি পেস্ট করে নেব তো এই যে পেস্ট করলাম আর এতটা যেই আমি হয়েছে সেটা বলার বাহিরে আপনারা অবশ্যই খাবেন শুধু আপনারা দইটা খাবেন না আর এতটা এতটা মজা আমি আপনাদেরকে সেটা বুঝিয়ে শেষ করতে পারব না নারকেলের পাউডার দিয়ে আপনারা এভাবে তৈরি করে খান আর যারা যারা নর্মাল খেতে চান তারা এটা চালের গুঁড়ো দিয়ে এবং ময়দা দিয়েও তৈরি করে তৈরি করতে পারবেন চাইলে সুজি দিয়েও তৈরি করতে পারবেন তো যার যেভাবে ভালো লাগে সে সেভাবেই খান আমি কিটু হিসাবে দিয়েছি এটা তবে আমার মতো যারা কিটু এখন না করছেন তারাও এটা অনায়াসে মজা করে খেতে পারবেন দুপুরেই ছিল আমার এটা মেনু আমি দুপুরে কিন্তু এটাই খেয়েছি আমার কাছে তো খুব খুব খুবই ভালো লেগেছে আপনারা অবশ্যই বাসা একবার তৈরি করে খাবেন 
आजकल भिडियो केम लेगे कमेंट कर जरा सबसक्राइब करें चैनल सबसक्राइब करार अनुरोध रही पशे थका बेलबाटन ऑन कर देवें आजकल मत एखने विदाय निबा सुस्थ भलो थकून सुंदर थकून मा सलामा